మీరు చేపట్టిన ప్రతి కార్యము కూడా కొన్ని ఒడిదొడుకులు ఎదురైనప్పటికీ ప్రతిది కూడా ఘన విజయమే సాధించినట్లుగా మేము చూడగలిగాం శత్రువులు కూడా చూశారు అయ్యగారు అయితే మీ యొక్క మరి ఆ దేవదర్శన దినోత్సవం మన నలభై రెండవ వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నారు అందుని బట్టి కూడా మేము హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం అయ్యగారు యథార్థవాద టీవీ ఛానల్ తరఫున ఇంత జరుగుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో కొంతమంది మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన వారు కూడా ఉన్నారు మరి ఓఫిర్ గారిదే సత్యబోధ అయితే ఓఫిర్ గారి ఈ తరంలో పంపిన దేవుని ప్రవక్త పోస్తలుడైతే మరి ఈ వెళ్ళిపోయినటువంటి వారి విషయంలో వారు మరి బిబు అనబడుతున్నటువంటి ఒక సహోదరుడు కొంత అలా వెళ్ళిపోయిన ఒక సహోదరునితో ఇంటర్వ్యూ కూడా చేస్తున్నాడు ఈ విషయాల పట్ల మీ యొక్క అభిప్రాయాలు ఏంటి అయ్యారు చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పాస్టర్ మార్క్ బాబు గారు చాలా అత్యవసరమైన ప్రశ్న కూడా అడిగారు ఇది బహుశా ఈ ప్రశ్నను మీరు ఆయ ఏముందిలేండి ఆయ గారు ఇంత గ్రాండ్ ఫాలోయింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఎందుకు అడగాలని కూడా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉండింది మరి సమూహం మీరు దేవుని చేత ప్రేరేపించబడ్డారని నేను నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు ఒక గొప్ప నాయకుడిని ఒక మహా నాయకుడిని కొంతమంది వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం అనేది విడ్డూరం ఏమి కాదు ఓకే నేను రెండు విషయాలు లేఖన కోణంలో సమాధానం చెప్తాను నా వ్యక్తిత్వం అనే కోణం నుంచి కూడా సమాధానం చెప్తాను నా వ్యక్తిత్వ కోణం ఏంటంటే చాలా స్పర్జన్ గారు అన్నట్టు వాట్ ఐ బిలీవ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ టు బిలీవ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇట్ అలోన్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ టు బిలీవ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇట్ అలోన్ నేను ఒక్కడే నమ్మాల్సి ఉంటే కూడా అంటే ప్రపంచంలో రెండో మనిషే లేడు కదా అని నమ్మడానికి ఒకటి నేను నమ్ముతున్నాను నమ్మక ముందే దాన్ని మొత్తం అంతా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాయి దేవుని చిత్తము వాక్య ప్రకారము లాజికల్ అంతా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాను ఇక నాకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని నేను ఒక్కడనే నమ్మినా ఒక సెకండ్ పర్సన్ ఎవడు కూడా నమ్మకపోయినా ప్రపంచం భూగోళం మొత్తం మీద నేను ఒక్కడనే దాన్ని నమ్మాల్సి వచ్చినా నేను ఒక్కడే నమ్ముతాను నాకు మందబలం అవసరం లేదు అని అన్నారు చాలా స్పర్జన్ గారు ఓకే దట్ ఈస్ ద మెంటాలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద గ్రేట్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ప్రీచర్స్ అండ్ చర్చ్ లీడర్స్ అది పౌరు భక్తుని ఆటిట్యూడ్ అది ఏలియా యొక్క ఆటిట్యూడ్ ఎందుకంటే సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా కొరకు నేను ఒక్కడను మాత్రమే మహారోషము గలవాడని ఉన్నాను అంటాడు ఇంకా అతనికి సపోర్ట్ ఇచ్చిన వాడు కానీ అతను ఎన్కరేజ్ చేసిన వాడు కానీ ఇంకొకటి లేడు హీ స్టూడ్ ఆల్ అలోన్ అగెన్స్ట్ ఐ హ్యావ్ బెన్ జసబల్ ఏడబ్ల్యూ ఠోసర్ గారు అలాగే ఆయనను ఆస్వల్ జస్మిత్ గారు ఒక బుక్కు ఫోర్వర్డ్ రాస్తే ఏమన్నాడంటే దిస్ మ్యాన్ వాజ్ రిలీజియస్ ఎక్సెంట్రిక్ it is the religious eccentricity of this man which made us to love him all the more anar aswal yes mitgar aatmi vishayalu kuste saiddhantika vishayalu kuste evvudu maata vinakunda ayana mondiga untadu eccentric ga untadu aa saiddhantika monditanave ఆయన్ని మనకి ఎక్కువ ప్రియునిగా మార్చేసింది అంటాడు ఆశ్వాల్ జస్మిత్ గారు సార్ అయితే ఇప్పుడు నేను కూడా ఏంటంటే వాట్ ఐ బిలీవ్ ఐ బిలీవ్ నేను నేను ఏదో చేస్తున్నాను అది మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి అది ఎవరు నాకు సపోర్ట్ లేకుండా నేను చేస్తాను ముందుకు వెళ్తాను ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా వాళ్ళు నేను నా నా అభిమానులు నా వ్యతిరేకులు నా మీద పగబట్టిన వాళ్ళు నేను అందరం పోయి క్రీస్తు న్యాయపీఠం ముందు నిలుస్తాము అక్కడ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ వస్తుంది ఏ విషయాన్ని కూర్చు కూడా ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఫైనల్ వర్డిక్ట్ 
ఈ భూమి మీద రాదు ఏది గుణ సైద్ధాంతిక విషయాలు కానీ వ్యక్తిగత ప్రవర్తన విషయంలో కానీ ఎవడు నీతిమంతుడు ఎవడి సిద్ధాంతము సంపూర్ణమైనది సత్యమైనది అనేది ఏ విషయమైనా సైద్ధాంతికమైన వ్యక్తిగతమైన అక్కడ ఫైనల్ తీర్పు వస్తుంది ఇక్కడ కాదు ఇక్కడే మనం కానీ అన్ని జడ్జ్మెంట్లు ఇవ్వగలిగితే క్రీస్తు న్యాయపీఠము వేస్టే కనుక నేను నమ్మేది ఏంటంటే అక్కడ నేను నెగ్గాలి కానీ ఇక్కడ వీళ్ళ ముందు కాదు కనుక మొదటి నుంచి నేను ఇప్పుడు నేను ఒక కోణంలో ఉన్నా ఇప్పుడు నా వ్యక్తిత్వ కోణం చెప్తున్నాను కొంతమంది వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారంటే ఇంకా అదర్ హాఫ్ మళ్ళీ చెప్తాను ఇప్పుడే ఓకే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ నా వైఫ్ నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఎంత రమ్మన్న రాలేదు ఆమె విడాకుల కొరకు కోర్టు కొరకు కోర్టుకి వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత నేను కోర్టుకు వెళ్ళాను నాకు విడాకులు వద్దండి కాపురం చేయటానికే పెళ్లి చేసుకున్నాం కానీ విడాకుల కోసం కా కనుక ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ డివోర్స్ అని అంటే జడ్జి గారు ఉండి రంజిత్ తోఫిర్ గారు హ్యాజ్ ట్రైడ్ ఈజ్ లెవెల్ బెస్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ హిజ్ ఫ్యామిలీ బట్ హిజ్ వైఫ్ డిడ్ నాట్ కోఆపరేట్ సో అకార్డింగ్ టు ద లా లీగల్ రిక్వైర్మెంట్ ఐఎమ్ గ్రాంటింగ్ ది డివోర్స్ ఆన్ హర్ డిమాండ్ ఆమె అడుగుతుంది కనుక ఇచ్చేస్తున్నాం మరి లా అట్లా ఉంది కనుక కానీ ఆయన అయితే బాధ్యుడు కాదని రాసి డిగ్రీ ఇచ్చాడు ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత ఆమె వెళ్ళిపోయింది ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు నేను ఒంటరిగానే ఉన్నాను ఒంటరిగా ఉన్న తర్వాత కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఆమెకు చాలా క్లోజ్గా ఉండినటువంటి భూజం ఫ్రెండ్ ప్రాణ స్నేహితురాలుగా ఉన్న ఒక అమ్మాయి శ్రీ రోడ్ వెళ్ళేటట్టు మీ అయ్య గారు ఆ ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది కాబట్టి మీకు ఇష్టమైతే నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను నేను దానికో లెటర్ రాశాను దానికి లిఫ్ట్ రిప్లై ఎందుకమ్మా నేను ఆల్రెడీ దొరి పిల్లల తండ్రిని నన్ను ఎందుకు చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు నువ్వు హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ టాలెంటెడ్ లేడీ నీకు నాకన్నా బెటర్ పర్సన్ వస్తాను వై యూ వాంట్ టు మ్యారీ అ డైవర్సీ డివోర్సీ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ టూ చిల్డ్రన్ మంచిది కాదు నీ కొరకు నేనే కొన్ని పెళ్లి సంబంధాలు చూశాను అవి కుదరలేదు ఇంకా చూద్దాం ఈ తొందరపాటు నిన్ననే వద్దు అని చెప్పి నేను ఆమెను అప్రిషియేట్ చేస్తూనే నేను జెంటిల్గా రిజెక్ట్ చేసి ఒక ఉత్తరం రాశాను పోయి ఆ లెటరే అంత లీక్ చేసి నా లవ్ లెటర్ లవ్ లెటర్ అని లవ్ లెటర్ అంటే ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై అప్రిషియేషన్ టు హర్ అందులో నేను యోగ్యుని కాదు నీకు అనే విషయమే చెప్పాను బికాస్ షీ ప్రపోజ్ ఇక వీళ్ళంతా తలకాయ లేని వాళ్ళు కదా ఒక మేల్ ఒక ఫీమేల్ లెటర్ రాసా అందులో కంటెంట్ ఏంటని నేను చూడరు లెటర్ రాసాడు తప్పు తప్పు తప్పడి సరే నేను అసలు కేర్ చేయలేదు ఐ రియల్లీ స్టిక్ టు మై వర్డ్ నేను ఎప్పుడైనా రాసింది కానీ చెప్పింది కానీ చేసి అన్నిటికీ నేను బైండ్ అయి ఉంటాను ఆ తర్వాత ఫైనల్గా ఎప్పుడైతే అందరు టామ్ టామ్ చేసి ఆ అమ్మాయిని కూడా చేశారు సరే ఇప్పుడు మరి నా కొరకు బదనాం అయిపోయింది కనుక నేను ఐమ్ ఐమ్ గోన్ టు మ్యారీ హర్ ఎట్లా కూడా నాకైతే ఆయన నీడ్ ఏ వైఫ్ ఒంటరిగా ఉన్నాను నా భార్య వెళ్ళిపోయింది జ్వరం వస్తే మంచి నుంచే దిక్కులేదు సో ఐ వాంట్ టు మ్యారీ దిస్ గర్ ఆల్రెడీ టామ్ టామ్ చేసేసారు ఆమెను అందరూ నా మీద పగతో ఆమె అన్మ్యారీడ్ స్పిన్స్టర్ సింగిల్ లేడీ ఆమె ఇష్టపూర్వకంగా ప్రపోజ్ చేసింది ఎట్లాగే మా నాకు ఆమెకి ఏదో ఉందని వీళ్ళు లేనిపోని కథలని చెప్పారు కాబట్టి ఐ విల్ మ్యారీ హర్ అని చెప్పినప్పుడు మా సంఘంలో నేను ప్రకటించా మీకు అందరికీ తెలుసు నా పరిస్థితి నేను ఒంటరిగానే గత ఐదారు సంవత్సరాలు బట్టి ఉంటున్నాను మీకు సేవ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కొన్ని పరిస్థితులను బట్టి ఒక అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఈ నా నిర్ణయం తప్పు అని మీరు ఎవరైనా అనుకుంటే మీరు వచ్చే వారం నుండి సంఘానికి రావడం మానేయచ్చు అని చెప్పాను ఓకే మీరు రావద్దు మళ్ళీ నాకు గనపడద్ది ఎందుకంటే మీ దృష్టికి నేను పరిశుద్ధుని కానప్పుడు నేను చెప్పే బోధ మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలిగించదు మీకు బుర్రకి ఎక్కదు ఎంత గొప్ప సత్యం చెప్పినా దేవుడే నన్ను వాడుకోరా మీకు నెగిటివ్ అనేది మైండ్లో ఉండిపోయింది కనుక అది లోపలికి ఎక్కదు మీకు క్షేమాభివృద్ధి లేని సహవాసంలో మీరు ఎందుకు ఉంటారు మీ టైం వేస్ట్ కదా నేనైతే అన్ని ఏమంటారు ముందు వెనుకలు దాని యొక్క ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అన్నీ కూడా ఆచితూచి ఆలోచన చేసి నేను పరిశోధించి నేను బేరీజ్ వేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను 
నేను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను సెకండ్ మ్యారేజ్ ఏంటి మళ్ళా ఇదేంటి అదేంటని ఇవన్నీ సంఘంలో ఉండి మాట్లాడద్దు నేను చేసేది మంచి పని అనుకున్న వాళ్ళు సంఘంలో ఉండండి లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి రేపు మీ కొడుకే డైవర్స్ అయిపోతే మీ కొడుకు భార్య వెళ్ళిపోతే వాడిని ఐదారేళ్ళైనా పదేళ్ళైనా నువ్వు అట్లే ఒంటరిగా ఉండి సావురా అని అంటారా మరి దురదృష్టం అండి వాడిని ఇల్లు కూలిపోయింది ఎంతకాలం ఉంటాడు ఉంటాడు ఇంకో తోడు ఇద్దాం అనుకుంటారా నేను మీ కొడుకుని అనుకోండి అంటే మా కొడుకు అయితే మేము చేస్తామండి మీరు చేసుకోకూడదు అని అంత అంత దుర్మార్గులు నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి మంచి చెడు పైకి పోయినాక దేవుడు చెప్తాడు తీర్పు ఆయన చెప్తాడు ఫైనల్ తీర్పు ఆయనదే కానీ నే నేను ఒక పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను మీకు ఇష్టం లేని వాళ్ళు దయచేసి వచ్చే వారము మీరు రావద్దు సంఘానికి ఇది నా స్ట్రిక్ట్ ఆర్డర్స్ వస్తూనే ఆయన అట్లా చేయకుండా ఉండాల్సింది ఇది తప్పు కదా ఇది కదా అని మాట్లాడితే నేను అప్పుడు వెలివేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్తున్న మర్యాదగానే మీరు ఆలోచించుకొని పోయి ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రభు మీ దాసుడు ఇలాగ ప్ర ప్రకటించాడు మేము ఆయనతో ఉండాలనే వెళ్ళిపోవాలన్న మీ మనస్సాక్షిని అడగండి నేను చేసింది రైట్ కాదు అనిపించుకుంటే మీకు మనసుకు తోస్తే మీరు వెళ్ళిపోండి అంతే నాతో ఉంటూ మళ్ళీ నన్ను విమర్శించే మాటలు మీరు మాట్లాడద్దు ఇది నా ఆజ్ఞ అని చెప్పాను ఒక పది మంది వెళ్ళిపోయారు సంఘం నుంచి పది మంది వెళ్ళిపోయారు దోమ కొట్టినంత కూడా బాధపడలేదు నేను చాలా సంతోషించాను పది మంది వెళ్ళిపోయారు కొద్ది రోజుల్లోనే యాభై మంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యథార్థత అనేది ఎక్కడ చూడలేదండి నేను చేస్తున్నాను మీకు నచ్చితే ఉండండి లేకపోతే వెళ్ళిపోండి అని చెప్పడం అంత ఆనెస్ట్గా అదే మీ కొడుకుని అయితే మీరు ఏం చేస్తారు అజ్జయ్ నాతో మీరు హైలీ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ ఆనెస్ట్ మ్యాన్ అని ఒక యాభై మంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు వెళ్ళిపోయిన పది మందిలో కూడా ఒక నలుగురు మళ్ళీ వచ్చారు సరే మీకు మనస్సాక్షి ప్రకారం నేను రైట్ అనుకుంటేనే ఫాలో అవ్వండి లేకుంటే వెళ్ళిపోండి అప్పుడు నేను ప్రకటించింది ఏంటంటే ఈ ప్రకటన విని ఈ సంఘము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మొత్తం ఖాళీ అయిపోతే కూడా ఒక్కరు లేరు వచ్చే సంవత్సరం వచ్చే ఆదివారానికి నేను వచ్చి సిద్ధపడి వస్తే మొత్తం గుడి ఖాళీ ఉందనుకోండి స్టిల్ ఐ డోంట్ కేర్ ఒక్కడు లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి పాస్టర్ గారు మళ్ళీ పెళ్ళి ఏంటండి అని వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి అయినా నేను సంతోషిస్తా మళ్ళా నేను ప్రార్థన చేసి మళ్ళీ సువార్త ప్రకటించి కొత్త ఆత్మలను సంపాదించుకుంటాను నాకు వద్దు అలాంటి యథార్థమైనటువంటి అవగాహన లేనటువంటి సహవాసం నాకు వద్దు మొత్తం వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోండి అని చెప్పాను పది మంది వెళ్ళారు అలాగా నేను అనేక సార్లు నకరికల్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కానీ ఇక్కడ కానీ ఎప్పుడైనా నా గురించి ఎవరైనా వివాదం క్రియేట్ చేస్తే నేనంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి అయ్యా మీ టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటారు మీ దృష్టికి ఎవడు పరిశుద్ధుడు ఆయన ముందు కూర్చోరు ఆయన బోధమేనండి ఎదగండి క్షేమాభివృద్ధి పొందండి కనుక ఇది ఒక విషయం కనుక ఒకరిద్దరు వెళ్ళిపోయారు అనే సంగతి పెద్ద విషయం కదా ఇప్పుడు ఆయన బిబ్బు గారు దగ్గర ఉన్న ఆయన ఎవరో నాకు అతను అతని పేరు తెలియదు అతని ముఖం తెలియదు అతను ఒకప్పుడు మన సంఘానికి వచ్చేవాడు అని అంటున్నారు ఇప్పుడు మన సంఘంలో ఇప్పుడు అబ్బులు గారు లక్ష్మణ్ కానీ లేకుంటే మన కిరణ్ బాబు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు కానీ మీరు కానీ వేల జనం ఉన్నారు కదా ఇలాగ నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను హత్తుకొని ఉండి వెంబడించి సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించి బోధను అంగీకరించి ఫైనాన్షియల్గా నన్ను సపోర్ట్ చేసి నేను ఉన్నాను ఈ బోధ కొర కానీ చెప్పినటువంటి మనిషి అయితే అతడు కాదు అతను బిబ్బు గారు ఉండి ఈయన ఒకప్పుడు సంఘానికి వచ్చి వెళ్ళిపోయాడంటే రెండు మూడు ఆదివారాలు వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు నాకు తెలియదు అతను అతను పరిచయమే నాకు లేదు ఎంత ట్రై చేసినా సరే ఆ మనిషి నాకు గుర్తు రావడం లేదు అసలు అంటే అంత డిస్టెంట్గా ఫాలోవర్ అనమాట ఫాలోవరే కాదు అసలు సరే వస్తే పోండి పెద్ద విశేషం ఏమున్నది కొన్నాళ్ళు వచ్చి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు అలా చాలామంది పోయారు చాలామంది అంటే ఈ వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టగలిగిన వాళ్ళకు పది పదిహేను మంది అలాగా రామంతపూర్లో ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు ఆయన ఓ అన్న అన్న అని చాలా ప్రేమించాయి ఈ మధ్య ఇదంతా ఈ బొట్టు వివాదం వచ్చినాక ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పి ఆయన సపరేట్ అయిపోయి సొంతగా సేవ చేసుకుంటున్నాడు ఈ వివాదం ఎందుకు లేని నన్నేం అనలేదు ఆయన ఈ వివాదాస్పదమైన మనిషితో నేను ఉంటే ఎందుకు లేని అనుకున్నాడు ముడుచుకున్నాడు 
ఇట్స్ ఓకే ఆయనకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉంది అలాగే ఇద్దరు ముగ్గురు నేను నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఈ బొట్టు వివాదం ఇదంతా వచ్చిన తర్వాత పోయిన వాళ్ళు ఒక నలుగురు ఐదుగురు కూడా లేరు ఇంకా కొంతమంది పనికి మాలిన వాళ్ళు సంఘంలోనే కొనసాగుతూ సంఘంలో కొంతమందితో ఈయన ఇట్లా బొట్టు ఇది ఎందుకు చేయాలా అవసరమా ఇది మంచిది కాదు కదా అని మాట్లాడుతున్న పనికి మాలిన వాళ్ళు ఉన్నారని నాకు తెలుసు వాళ్ళని తొందరలోనే పీక పట్టుకొని బయటకు గెంట అయిపోతున్నాడు ఎందుకు వస్తున్నారా నువ్వు బేవకూఫ్ నా దగ్గర ఇప్పుడు నా మీద నీకు నమ్మకం గురి లేనప్పుడు ఎందుకు వచ్చి ఎందుకు నీ టైం పాడు చేసుకుంటున్నావు నీ దృష్టికి మంచివాడు ఎవడో పోయి అక్కడ కూర్చో నా నేను గురు స్థానంలో ఉన్నాను ఇక్కడ గురువును దేవుని తర్వాత కనబడే దేవునిగా ఎంచగలిగినప్పుడే నీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగుతుంది పౌలును గలతీలు ఒకప్పుడు ఎలాగ అంగీకరించి గౌరవించారు అలాగ ఉంటేనే నీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగుతుంది ఆ గురి లేనప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నావు నీ టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు అని గెంట అయిపోతున్నావు అది కూడా క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే ఐఎమ్ సో ఫ్రాంక్ నేను నీకు నచ్చితే నాతో ఉండబాయా నచ్చకపోతే వెళ్ళిపో అందరూ వెళ్ళిపోండి ప్రపంచం మీద ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళిపోండి నన్ను వదిలేసి రంజిత్ ఆఫ్ ఆల్ అలోన్ అలోన్ ఉంటే కూడా ఆల్ అలోన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ అలోన్ స్టిల్ ఐ డోంట్ కేర్ అయినా కూడా నేను గెలుస్తాను అనేది ఒక నా వ్యక్తిత్వం అది నా వ్యక్తిత్వ కోణం ఇకపోతే లేఖనాలలో మనం చూస్తే యేసు ప్రభువును కూడా యోహాను సువార్త ఆరవ అధ్యాయం అరవై ఆరవ వచనం మనం చూస్తే ఈజీ రెఫరెన్స్ టు రిమెంబర్ యోహాను ఆరు అరవై ఆరు నా శరీరమును తినవాడే నిత్య జీవము గలవాడు నా శరీరము తినని వాడు జీవము లేని వాడే అని ఏసయ్య ప్రకటించినప్పుడు అరవై ఆరో వచనంలో యోహాను ఆరవ అధ్యాయులు అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యులలో అనేకులు వెనుక తీసి మరి ఎన్నడూ ఆయనను వెంబడించలేదు మరి ఇప్పుడు యేసును కూడా ఆయన శిష్యులలో అని అన్నాడు వాళ్ళు ఎవరో అలగా జనం బయట ఊరు పేరు లేని వాళ్ళు కోన్ కేసుకు అడ్రస్ లేని వాళ్ళు కాదు దేవర్ హెడ్ హిజ్ డిసైపుల్స్ క్లోజ్ ఫాలోవర్స్ అండ్ డిసైపుల్స్ వాళ్ళు ఈ మాట చెప్పినందుకు వెళ్ళిపోయారు అంతకుముందు మాటలని నచ్చినాయి ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు మీ శత్రువును ప్రేమించుడి ఒక చెంప మీద కొడతాం ఒక చెంప మళ్ళీ తిప్పుడి అని ఇవన్నీ వాళ్ళకి నచ్చినాయి ఆయన చేసిన అద్భుతాలు అన్ని చూశారు మెచ్చుకున్నారు వెంబడించారు మా ప్రభు అన్నారు మా గురువు అన్నారు శిష్యులుగా గుర్తింపు పొందారు కానీ నా శరీరాన్ని తినండి అందుకని ఇదేంటండి నరమాంస భక్షకులు కావాలా మనం కానిబాలిజమా క్రిస్టియానిటీ అంటే యేసు ప్రభు శిష్యరికం అంటే కనుక మాకు నచ్చలేదు ఇది అని చెప్పి అంతకుముందు వాళ్ళు మెచ్చుకున్న బోధలు వాళ్ళు పొందిన ఆశీర్వాదాలు చూసిన అద్భుతాలు అన్నింటిని గాలికి వదిలేసి మాకు వద్దేనా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు క్షణికావేశం కాదు మరి ఎన్నడూ వెంబడించలేదు వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్ యేసు ప్రభుకు గుడ్ బై కొట్టారు కాబట్టి మొదట యేసు బోధలో ఉండి బాగున్నదని ప్రశంసల జల్లు గురిపించి ఆయన మా గురువు అని మేము ఆయన శిష్యులం అని చెప్పుకొని ఆయన ఒక మాట చెప్పినప్పుడు నచ్చకుండా వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు అలాంటిదే నాకు జరిగింది అనుకోండి జరుగుతుంది అనుకోండి దాన్ని బట్టి నేను తప్పు పని నిర్ణయిస్తారా ఇప్పుడు కొందరు వెళ్ళిపోయినందుకు నేను తప్పైతే మరి ఏ సైజు కూడా మొత్తమే రాంగ్గా వేల మంది వెళ్ళిపోయారు వేల మంది వెళ్ళిపోయారు ఆయన శిష్యులు అనేకులు అనే మాట రాయబడి అనేకులు రిమైనింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ పీపులే చాలా తక్కువ మంది హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ మెనీ పీ మెనీ డిసైపుల్స్ అండ్ గ్రేట్ మెజారిటీ ఆఫ్ హిస్ డిసైపుల్స్ లెఫ్ట్ హిమ్ లెఫ్ట్ హిమ్ ఫర్ గుడ్ నెవర్ టు రిటర్న్ కాబట్టి లేఖనాలలో మన రక్షకుణ్ణే వదిలిపెట్టి చాలామంది వెళ్ళిపోయినప్పుడు మరి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కనుక ఈయన ఈ మాట చెప్పకుండా ఉండాల్సింది నా శరీరం తినమని ఆయన చెప్పడం తప్పు అని ఆయన తీర్పు తీర్చలేం కదా ఏసై చేసింది ఎప్పుడు తప్పు కాదు ఆయన చెప్పింది ఎప్పుడు తప్పు కాదు అది నచ్చనోడు తప్పు రంజిత్ తోఫిర్ కూడా అంతే నేను చేసింది ఎవరికి నచ్చలేదు నేను చెప్పింది ఎవరికి నచ్చలేదు వాడే రాంగ్ అని క్రీస్తు న్యాయపీఠం ముందు నిరూపించబడుతుంది అని నేను స్థిరంగా నమ్ముతున్నాను సరే అయినా కాకపోయినా పైకి పోయినాక పెద్ద ఆయన ఉండి లేదురా ఓఫి నువ్వే తప్పు అంటాడు అని ఒప్పుకుంటా పైకి పోయిన తర్వాత రే నువ్వంతా 
ఓవర్గా ఊహించుకున్నావరా తప్పు నువ్వు ఆ బొట్టు వివాదం లేకుండా ఉండాల్సింది పరలోకంలో ఈ విషయాలు ఇట్లా లైంగికత ఇవన్నీ మాట్లాడకుండా ఉండాల్సింది యు ఆర్ రాంగ్ అని అంటే చిత్తం తండ్రి నీవే తీరుపరివి అని అక్కడ ఒప్పుకుంటా కానీ అక్కడేదో ఏం జరుగుతుందో అప్పుడు చూద్దాము కానీ ఇప్పుడైతే నాకు అర్థమైనంత వరకు అయితే అత్యంత క్షేమాభివృద్ధికరమైన బోధనే నేను చేస్తున్నాను ఈ సంగతి వ్యతిరేకిస్తున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నా ప్రతి చోట ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం వీళ్ళు ఎంత వ్యతిరేకం చేసినా సరే వైజాగ్ ఉదంతం వైజాగ్ ఎపిసోడ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది కుకట్పల్లి గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది విజయవాడ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది ఆ తర్వాత రేపల్లిలో మన ఐపీబిపి ర్యాలీ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది ఆ తర్వాత ఒక మారుమూలు పల్లెకు పోయాం అక్కడ తిరువూరు రూట్లో కృష్ణా జిల్లాలో సీతారాంపురం నిన్ననే అది కూడా ఇంటర్నెట్లో ఉంది చూడండి ఎంత రోరింగ్ వెల్కమ్ మొత్తం దిక్కులు దగ్గర వెళ్ళేటటువంటి వెల్కమ్ చెప్పారు అది బీద సంఘము చిన్న సంఘం మరి మేము డబ్బులు చల్లుతున్నామంటే నాకే లేవు నేను అప్పుల్లో ఉన్నా కాబట్టి ఇన్ని వేల మంది ప్రజలు ఆయన ద్వారా మేము ఆశీర్వదింపబడుతున్నాము అనేది ఎక్కువ ప్రముఖంగా చూడాలనా లేక నలుగురు వెళ్ళిపోయారు అనేది ప్రముఖంగా చూడాలనా అండ్ అది వాళ్ళ మనస్తత్వం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎన్ని లక్షల మంది ఆయన ప్రశంసిస్తున్నా ఎంతమందికి ఆయన బాప్తిస్మాలు ఇచ్చి సేవకులు అభిషేకించి సంఘాలు నాటి ఇంకా ఆన్ గోయింగ్ కదా ఒకప్పుడు ఎప్పుడో సంగతి కాదు ఇప్పుడు ఎవ్రీడే జరుగుతుంది రేపు ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్కి నా బర్త్డే ఆ రోజు కూడా కొంతమందికి బాప్తిస్మాలు ఇవ్వబోతున్నాను కొంతమందిని అభిషేకించబోతున్నాను నాకు ఫోన్ చేసి టైం తీసుకున్నారు మీ బర్త్డే కదా సార్ మరి అప్పుడే మాకు వీలవుతుంది ఇస్తారంటే ఏం పర్వాలేదు ఒక రక్షణను మనం ఒక గంట సేపు కూడా డిలే చేయకూడదు అని నేను నమ్ముతున్నా మీకు మారు మనసు వచ్చినాక నేను ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే అన్ని పనులు మానుకోవాలి రక్షణ అతి ప్రాముఖ్యం చేస్తానని చెప్పాను కాబట్టి ఇన్ని వేల వేల మంది లక్షల మంది ఆశ్రయింపబడుతుంటే దాన్ని చూసి అది మంచి పని అనుకోకుండా ఒక్కడు వెళ్ళిపోయాడు కదా కనుక వీడు ఫాల్త్ ఫెయిల్ అన్నవాడు ఇండైరెక్ట్గా ఆ మాట వేసుకొని కూడా అన్నట్టే అది అదే కులబద్ధ పెడితే కాబట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు అనేది అసలు అదొక అర్థం లేని మాట ఇంత వేల వేల మంది లక్షల మంది ఫాలోయింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏ వర్క్షాప్ పెట్టినా కొంత పొట్టు అనేది పోతుంది ఇప్పుడు బియ్యం మీరు ఉంది పొట్టు పోదు పోతుంది కనుక ఏదైనా సరే వడ్రంగం ఒకడొక ఫర్నిచర్ చేస్తున్నాడు మంచి అందమైన ఫర్నిచర్ తయారైంది వేస్ట్గా పొట్టు పోదు మరి పోతుంది కాబట్టి ఏ వర్క్షాప్ పెట్టినా ఏ శిల్పము చెక్కినా అందమైన వస్తువు తయారవుతుంది కొంత వేస్టేజ్ కూడా పోతుంది అలాగే విశ్వాసులలో కూడా కొంతమంది వేస్టేజ్ ఉంటారు వాళ్ళు పోతారు అసలు ఈ వేస్టేజ్ పోకుండా శిల్పం తయారు కాదు అది నా నాకున్న అవగాహన ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ